மனக்குழப்பம் போகவும் ஒரு தெளிவு பிறப்பதற்கும் நம் வீட்டில் உள்ள பொருட்களை கொண்டு ஒரு மருந்து தயார் செய்ய போகின்றோம் முதலில் தர்பூசணியை சாறு எடுத்து வைத்து கொள்ள வேண்டும் அதாவது ஒரு நூற்றி ஐம்பது மில்லி சாறு போதுமானது அந்த சாறை விதையில்லாமல் வடிகட்டி வைத்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்ததாக பூசணி விதை அரை தேக்கரண்டி வெள்ளரி விதை அரை தேக்கரண்டி அக்ரோட் பருப்பு இரண்டு மற்றும் போதுமானது அதாவது ஒரு காயை உடைத்தால் அதிலே ஒரு நான்கு ஐந்து பருப்புகள் இருக்கும் அவற்றில் இரண்டு மற்றும் போதுமானது இந்த அக்ரோட் பருப்பு மற்றும் பூசணி விதை வெள்ளரி விதை இந்த மூன்று விதைகளையும் நன்றாக தூள் செய்து வைத்து கொள்ள வேண்டும் நாம் எடுத்து வைத்துள்ள தர்பூசணி சாற்றில் நாம் பொடி செய்து வைத்துள்ள அதாவது அக்ரோட் பருப்பு பூசணி விதை வெள்ளரி விதை மூன்றையும் சேர்த்து பொடி செய்து வைத்துள்ளோம் இந்த பொடியை சிறிது சிறிதாக அந்த தர்பூசணி சாற்றில் சேர்க்க வேண்டும் இந்த தர்பூசணி சாற்றில் சிறிதளவு பனை வெள்ளம் சேர்க்க வேண்டும் பொதுவாக மனிதனுக்கு ஏற்படக்கூடிய மனக்குழப்பம் ஒரு தெளிவின்மை அதாவது குடும்பத்திலே ஏதேனும் சண்டை வம்பு வாக்குவாதம் போன்றவை ஏற்பட்டாலோ அல்லது நட்பில் ஏதேனும் விரிசல் ஏற்பட்டாலோ ஒரு மனிதன் மிகுந்த மன அழுத்தத்திற்கு ஆளாகி மன குழப்பத்தை அடைகிறான் இந்த தெளிவில்லாமல் இருப்பவர்கள் அனைவரும் காலையில் இந்த மருந்தை வெறும் வயிற்றில் சாப்பிட்டு கொண்டு வரும்பொழுது அவர்களுக்கு உடம்பிலே உள்ள அனைத்து விதமான ஹார்மோன்களும் சுரந்து ஒரு ஆரோக்கியமான உடல்நிலை கிடைப்பதற்கு இந்த மருந்து பெரிதும் பயன்படுகிறது அதாவது டோபாமைன் செரோட்டனின் காட்டிசால் போன்ற அந்த ஹார்மோன்கள் அதிக அளவில் சுரக்கும் போது ஒரு மனிதன் மிகுந்த மன அழுத்தத்திற்கு ஆளாகின்றான் நல்ல ஹார்மோன்களான காபா ஹார்மோன் அதிக அளவில் சுரக்கும் போது அவனுடைய மனது மிகவும் ஆனந்தமாகவும் சந்தோஷமாகவும் இருக்கும் மூளையிலே இருக்கக்கூடிய நியூரோ டிரான்ஸ்மீட்டர்கள் நன்றாக வேலை செய்யும் அப்பொழுது மனிதனுக்கு ஒரு நல்ல ஹார்மோன்கள் சுரக்கும் பொழுது அவன் மனது ஆனந்தமாகவும் ஆரோக்கியமாகவும் வாழ்வதற்கு இந்த மருந்து மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் அன்பார்ந்த நேர்களே ஒருவருடைய பிறந்த ஜாதகத்தில் லக்னத்தில் ராகு கேது செவ்வாய் போன்ற கிரகங்கள் அமரும் பொழுது ஒரு மனிதன் மிகுந்த மன வேதனைக்கு உள்ளாவான் அதாவது செவ்வாய் கோபத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு கிரகம் ராகு கேது மன குழப்பத்தை கொடுக்கக்கூடிய கிரகம் இந்த கிரகங்களோடு சந்திரன் புதன் சேரும் பொழுது சந்திரன் மனதிற்கு காரகன் அன்பான நேர்களே பெண்களுக்கு மாதவிடாயின் பொழுது அதிக இரத்த போக்கு ஏற்படும் அந்த அதிக இரத்த போக்கை நிறுத்துவதற்கு நம் பாரம்பரிய மருத்துவத்தின் மூலம் எந்தெந்த மூலிகைப் பொருட்களை பயன்படுத்தி ஒரு மருந்து தயார் செய்து அந்த இரத்த போக்கை அதிக இரத்த போக்கை நிறுத்தி கொள்ளலாம் என்பதை பற்றி பார்த்தோம் அந்த அதிக இரத்த போக்கை உடனடியாக நிறுத்துவதற்கு தேவையான பொருட்கள் ஒரு பிடி வாழைப்பூ ஒரு பிடி மலைவேம்பு கால் தேக்கரண்டி மிளகு பூண்டு இரண்டு பல் மட்டும் போதுமானது இந்த பொருட்களை நன்றாக அரைத்து விழுதாக்கி எடுத்து வைத்து கொள்ள வேண்டும் இந்த மருந்து பொருட்களை நாம் சாப்பிடுவதற்கு நூறு மில்லி மோரை எடுத்து கொள்ள வேண்டும் பசுமோரில் கலந்து சாப்பிடும் பொழுது அந்த மருந்து பொருட்களில் உள்ள அனைத்து விதமான வேதிப் பொருட்களும் ஒன்றோடு ஒன்று கலந்து இரத்தத்தில் கலந்து பெண்களுடைய கர்ப்பப்பையில் உள்ள அனைத்து விதமான கட்டிகளையும் சரி செய்து ஒரு ஆரோக்கியமான உடலை பெறுவதற்கு நாம் பசுமோரில் கலந்து சாப்பிடும் பொழுது ஒரு ஆரோக்கியமான உடல்நிலை கிடைக்கும் நேர்களே இப்பொழுது நூறு மில்லி பசுமோரை எடுத்து வைத்து கொள்ளவும் வாழைப்பூ ஒரு பிடி மலை வேம்பு ஒரு பிடி இரண்டு பல் பூண்டு கால் தேக்கரண்டி மிளகு இந்த பொருட்களை எல்லாம் ஒன்றாக அரைத்து பிழுது பதத்தில் எடுத்து வைத்துள்ளோம் நேர்களே இப்பொழுது நூறு மில்லி பசுமோரில் நாம் விழுதாக்கி வைத்துள்ள அந்த மருந்து பொருட்களை சிறிது சிறிதாக சேர்த்து நன்றாக கலக்க வேண்டும்
அன்பான நேயர்களே கர்ப்பப்பையில் சப் மியூக்கஸ் ஃபைப்ராய்டு கட்டி என்டோ மெட்டீரியல் பாலிப் என்ற கட்டி சாக்லேட் சிஸ்ட் மற்றும் பிசிஓடி என்று சொல்லக்கூடிய நீர்கட்டிகள் இதில் எந்தவிதமான கட்டிகள் இருந்தாலும் பெண்களுக்கு இரண்டு மூன்று மாதங்களுக்கு ஒரு முறைதான் மாதவிடாய் ஏற்படும் அப்பொழுது மாதவிடாய் வந்தவுடன் இரத்த போக்கு ஏற்படும் அந்த இரத்த போக்கு இரண்டு வாரங்களுக்கு தொடர்ந்து நீடித்து கொண்டிருக்கும் அவ்வாறு இருக்கும்போது பெண்களுக்கு மிகவும் உடல் பாதிப்பு ஏற்படும் உடல் அசதி ஏற்படும் தலைவலி தலைபாரம் தூக்கமின்மை போன்ற பல பாதிப்புகள் வரக்கூடும் எந்த ஒரு வீட்டு வேலையையும் அவர்களால் செய்ய முடியாது பல பாதிப்புகளை அடைந்து மிகவும் சிரமத்திற்கு உள்ளாவார்கள் அவ்வாறு இருக்கும் பெண்களுக்கு இந்த மருந்து மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் நேர்களே பெண்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய அதிக உதிரப்போக்கை நிறுத்துவதற்கு இந்த மருந்து பயனுள்ளதாக இருக்கும் அதாவது மாதவிடாய் முடிந்து மூன்றாம் நாள் தொடக்கத்திலிருந்து காலையில் மட்டும் நூறு மில்லி பசும்போரில் ஒரு பிடி மலைவேம்பு ஒரு பிடி வாழைப்பூ மாதவிடாய் முடிந்து மூன்றாம் நாள் தொடக்கத்தில் காலையில் மட்டும் வெறும் வயிற்றில் இந்த மருந்தை சாப்பிட வேண்டும் தொடர்ந்து ஏழு நாட்களுக்கு சாப்பிட்டு கொண்டு வரும்பொழுது கர்ப்பப்பையில் உள்ள அனைத்து விதமான கட்டிகளும் கரைந்து வெளியேறிவிடும் குறிப்பாக வெள்ளைப்படுதல் அதிக உதிரப்போக்கு போன்ற பிரச்சனைகளை நிறுத்தக்கூடியது பெண்களுக்கு இந்த அதிக உதிரப்போக்கு நின்றாலே பலவிதமான நோய்கள் உடலை விட்டு சென்று விட்டது போல இருக்கும் ஆகையால் அதிக இரத்த போக்கின் காரணமாக பாதிப்படைந்த பெண்கள் இந்த மருந்தை தொடர்ந்து பயன்படுத்தி பயன்பெறுமாறு வேண்டுகிறேன் அன்பான நேர்களே பெண்களுடைய பிறந்த ஜாதகத்தில் ஐந்தாம் இடம் ஆறாம் இடம் அதாவது ஐந்தாம் இடத்தை மேல் வயிறு என்றும் ஆறாம் இடத்தை அடிவயிறும் என்றும் ஜோதிட சாஸ்திரம் கூறும் விதியாகும் அந்த ஐந்து ஆறாம் இடங்களில் சந்திரன் செவ்வாய் ராகு இந்த கிரகங்கள் இருக்கும்போது மாதவிடாயில் ஏதேனும் பிரச்சனை இருப்பதாக ஜோதிட சாஸ்திரம் கூறும் விதியாகும் அது மட்டும் அல்லாமல் இந்த கிரகங்களோடு சுக்கரன் சேர்ந்து கெடும் பொழுது கர்ப்பப்பையில் கண்டிப்பாக அவர்களுக்கு இதே போல கட்டிகள் வருவதற்கு வாய்ப்புண்டு அதாவது நீர்கட்டிகள் வருவதற்கு வாய்ப்புண்டு சாக்லேட் சீஸ்ட்டு மற்றும் பலவிதமான கட்டிகள் வருவதற்கு வாய்ப்புண்டு இந்த கட்டிகள் வந்தால் அந்த மாதவிடாய் ஏற்படுவது பல தாமதங்கள் ஏற்படும் அதாவது இரண்டு மூன்று மாதங்களுக்கு ஒரு முறை மாதவிடாய் ஏற்படுவதும் அதிக இரத்த போக்கு ஏற்படுவதும் உண்டு இங்கே செவ்வாய் ராகு தேர்ந்தாலே எந்த ஒரு விஷயத்தையும் அதிகப்படுத்தி காட்டக்கூடிய கிரகமாகும் சந்திரன் சேரும்போது சந்திரன் குறிப்பாக வயிற்று பகுதியை குறிக்கக்கூடிய கிரகம் அந்த வயிற்றிலே செவ்வாய் ராகு சுக்கரன் இந்த கிரகங்கள் சேரும்போது கர்ப்பப்பையில் கட்டிகள் தோன்றி அதன் மூலமாக பெண்கள் அவதிப்படுவார்கள் என்பது ஜோதிடம் சாஸ்திரம் கூறும் விதியாகும் ஆகையால் பெண்கள் திங்கள் கிழமை ராகு கால வேளையில் சந்திரன் செவ்வாய் சுக்கரன் ராகு இந்த கிரகங்களுக்கு தீபம் ஏற்றி வழிபாடு செய்ய வேண்டும் நேயர்களே சந்திரனுக்குரிய வஸ்திரம் வெண்மணிர வஸ்திரம் அவருக்குரிய தானியம் நெல் ஆகும் அந்த தானியத்தை அந்த வெள்ளை துணியில் சிறிய மூட்டையாக முடிந்து கொள்ள வேண்டும் செவ்வாய்க்குரிய வஸ்திரம் சிவப்பு நிற வஸ்திரம் அந்த சிவப்பு நிற துணியில் செவ்வாய்க்குரிய தானியம் துவரை அந்த துவரையை சிறிது மூட்டையாக முடிந்து கொள்ள வேண்டும் சுக்கரனுக்குரிய தானியம் மொச்சையாகும் அந்த மொச்சையை அந்த வெள்ளை துணியில் வைத்து சிறிய மூட்டையாக முடிந்து கொள்ள வேண்டும் ராகுக்குரிய தானியம் உளுந்து கருப்பு உளுந்தாகும் அவருக்குரிய வஸ்திரம் கருநீளமாகும் அந்த கருநீள வஸ்திரத்தில் அந்த உளுந்தை எடுத்து சிறு மூட்டையாக முடிந்து கொள்ள வேண்டும் நேயர்களே இந்த நான்கு தீபங்களையும் நல்லெண்ணெயில் ஊற வைத்து திங்கட்கிழமை காலை ராகு கால வேளையில் சந்திரன் செவ்வாய் சுக்ரன் ராகு இந்த கிரகங்களுக்கு தீபம் ஏற்றி வழிபாடு செய்யும் பொழுது பெண்களுக்கு கர்ப்பப்பையில் ஏற்பட்டுள்ள அனைத்து விதமான பிரச்சனைகளையும் தீர்வதோடு அதிக உதிரப்போக்கு படிப்படியாக குறைந்து ஒரு ஆரோக்கியமான உடல்நிலையை பெற்று பெண்கள் வாழ்வதற்கு இந்த பரிகாரம் மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்